Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a taxa de significância do modelo de regressão linear múltipla. É, então aqui né, a gente vai começar falando sobre o teste de significância individual, que está aqui representado na equação 1. Então, primeira coisa, né, observe que esse é o mesmo teste de significância que nós falamos do modelo de regressão linear simples. Lá nós só tínhamos uma variável, aqui temos várias. Então lá a gente simplesmente falou teste de significância. Aqui nós estamos especificando que nós estamos é, testando a significância de cada variável isoladamente. Então, olhando se o beta 1, no caso, é, conforme os dados indicam, né, pode assumir um valor igual a zero ou não. Se a hipótese nula é rejeitada, e a hipótese nula é que beta 1 é igual a zero, então nós consideramos que a variável é, é estatisticamente significante. Se a hipótese nula não é rejeitada, nós não descartamos que essa variável pode ser estatisticamente insignificante. Então, lá olhamos a única variável explicativa, aqui estamos olhando cada uma das variáveis explicativas de forma isolada. Da mesma forma que anteriormente, né, nós temos que esse cara ele vai convergir para uma distribuição T com n menos k, me, é, desculpa, n menos k grau de liberdade. Antes nós tínhamos n menos 1, até porque né, antes nós tínhamos uma variável. Logo, n menos 1 é a mesma fórmula que nós tínhamos agora. É, eu falo né, só para mostrar que, de fato, é o mesmo teste que nós fizemos anteriormente. É, aqui no caso, como nós temos potencialmente k variáveis no modelo, nós temos n menos k grau de liberdade. Então, aqui é importante falar isso. É, Nota né, que a gente não tem interesse, de repente, apenas em ver se cada um dos betas é estatisticamente significante. Nós temos um teste adicional, no caso, a fazer no modelo de regressão linear múltipla, que é o teste de significância conjunta. Nesse teste, a hipótese nula é que o valor de todos os betas é estatisticamente igual a zero. Então, beta 1 é igual a zero, beta 2 é igual a zero, beta 3 é igual a zero, etc. Até o valor de beta k é igual a zero. Quer dizer que nenhuma das nossas variáveis explicativas do modelo é, de fato, explicativa de y. O valor de y é aleatório, né? pelo menos em relação às variáveis que nós estamos colocando. É, uma diferença também do teste de significância conjunta é que nós não temos, no caso, que essa hipótese é... Me desculpa, é, nós não temos né, que o teste de significância conjunta é que vale fazer no teste T para todas as variáveis e testar se o valor da estatística T é, 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 indica que todas são iguais a zero. Não, aqui nós estamos olhando para uma estatística F, que ela é representada aqui conforme a equação 2. Então, aqui nós temos o SQE dividido por K-1 e SQR dividido por N-K. Então, o grau de liberdade K-1 e N-K. É que a gente observa né, que se nós só temos uma variável, K igual a 1, então esse denominador ele seria igual a zero, que não faz muito sentido. E, de fato, é por isso né, que nós não falamos sobre estatística F no caso de regressão linear simples. É, faz mais sentido no caso de regressão linear múltipla, no caso. E aqui é fácil né, observar que o teste F ele pode ser escrito também em função do R2 do modelo. Então esses são os dois testes de significância que nós fazemos. E quando nós formos é, fazer também né, a estimação do modelo no R, a estimação de determinado modelo no R, nós vamos observar também essas estatísticas T e as estatísticas F que são representadas, né, no caso, no nosso modelo. E por fim, é né, só falar que as últimas é, observações, como eu falei anteriormente, K-1 e N-K são os graus de liberdade, então da parte explicada e do resíduo, então aqui do numerador e do denominador. O segundo ponto é que é possível escrever o teste F como função do R2 do modelo, aqui. E o terceiro é que não, nós não podemos dizer nada sobre a significância conjunta apenas com base na significância individual. O principal ponto é que os betas, individualmente, eles até podem ser não significantes. Então, explicam muito pouco, de repente, do, do valor de y. Então, o valor de todos os betas é muito baixo, muito próximo de zero. É, muito baixo em módulo, melhor falando, né? tudo muito próximo de zero. De fato, você tem dificuldade em rejeitar o valor de beta i igual a zero. Só que, conjuntamente, nós podemos ter que todos os betas eles explicam bem o valor de y. Então, nós podemos ter que, de repente, todos esses betas eles são não significantes individualmente, mas conjuntamente eles são significantes. Então, a gente não consegue dizer se o um modelo, de repente, as variáveis dele são conjuntamente significativas, olhando apenas para os testes T individuais. 
E por isso, né, nós olhamos para essas duas estatísticas, tanto para a estatística T individual quanto para a estatística F conjunta, para observar né, os resultados da nossa regressão. Né? Por exemplo, selecionar um modelo, ver se o modelo se ajusta bem aos dados. Mas com isso, né, falamos sobre o teste de hipótese, de modo que ficamos por aqui. Obrigado.